Pilates, nous pouvons appareiller.
Cette baraque à Tribor appartient aux plus vieux résidents du fleuve, Catfish Joe et son chien Moonshine. Le Molly Brown a moins d'un mètre de tir en eau, ce qui lui permet de transporter passagers et cargaisons, même dans les eaux les moins profondes. Oui, crier Mark Twain est la façon dont on signale qu'il y a assez d'eau pour qu'un bateau à fond plat puisse circuler. L'écrivain Samuel Clemens, qui a été pilote de bateau, s'est inspiré de ce cri pour prendre Mark Twain comme nom de plume. Regardez Molly, sur la droite. L'arrêt définitif pour cette cuillère malchanceuse qui est en train de faire le reste. Ah, regardez ici. Nous arrivons en vue de monticules contenant de l'eau en ébullition. Nous sommes témoins d'une des plus impressionnantes démonstrations de force de la nature. Ces geysers peuvent projeter de l'eau bouillante jusqu'à 20 mètres de haut. Une autre merveille de la nature sur bord. Cette arche naturelle. De quoi, monsieur dit De l'eau Mesdames et messieurs, nous approchons de l'ordre de Vessa et de la fin du voyage. Les passagers les plus supérieurs devraient commencer à descendre vers la passage principale et de se préparer à la fin du voyage. 